Hej och välkommen tillbaka till kanalen. I den här videon tänkte jag att vi skulle återvända till hur 1027 på däck 1 på Estonia den 27-28 september 1994. I min förra video tog jag upp Jasmina Weidingers vittnesmål men i den här videon ska jag gå igenom hennes hyttkamrat Daniels vittnesmål. Hans berättelse låter så här. Klockan är runt midnatt natten mellan den 27 och 28 september 1994. I fyrabäddshytten 1027 finns Daniel och Jasmina. Daniel är sjösjuk och låg och lyssnade på ljuden från fartyget. Varje gång fartyget stampade i en våg lät det som om någon slog med en stor sten mot skrovet. Han kände på sig att något var fel. Han sa det till Jasmina som låg över slafen. Fartyget krängde i vågorna men plötsligt stannade fartyget i en lutning. Daniel uppskattade lutningen till cirka 20-30 grader. Han förstod att det var allvarligt eftersom båten sjönk djupare ner åt vänster. Han hörde ett kraschande ljud från bildäcket och tänkte att det är bilar som glider omkring. Även ett bilarm hörs. Daniel reste sig upp ur sängen, öppnade dörren och sprang ut ur hytten, ut i korridoren. Han började be sig uppåt i fartyget. När han kommer upp en trappa till däck 2 ser han hur vatten sprutar in från de stängda dörrarna till bildäcket. På golvet är ungefär en decimeter vatten. Han kan höra hur en kvinna skriker någonstans. Han fortsätter att ta sig upp uppåt fartyget och när han når däck 4 ser han två kvinnor klädda i enbart underkläder som står och håller i sig. Han undrar kort varför de inte har några kläder på sig. Ungefär samtidigt som han ser kvinnorna kring fartyget till och han får iväg och slår i en glasvägg. Han skadas inte utan kan fortsätta tillbaka till trappan och uppåt i fartyget. På plan 5 ser han hur en kille ramlar nedåt i fartyget och slår i en vägg som går sönder. Det är en hemsk scen. På däck 6 ser han två besättningsmän som ligger på varsin sida i en korridor. De verkar prata i sina walkie-talkies. De är klädda i uniform med Estlands logga på. När Daniel passerar dem frågar han lifeboats men får inget svar. När han når däck 7 ligger fartyget nästan helt på sidan och han ser hur folk håller sig i relingen. Men när vågorna slår in mot fartyget spolas de bort. Han ser hur vatten strömmar in i båten. Ute på däck ser han en låda med flytvästar. Han börjar kasta ut västar till de andra som också befinner sig där. Han tar även på sig en egen flytväst. Han ser ingen som försöker sjösätta några livbåtar och han förstår att det är omöjligt eftersom fartyget nu ligger helt på sidan. Daniel springer näst med fartygssidan och kastar sig i havet ungefär samtidigt som det hörs en tyfonsignal. Han hör även att något sägs i högtalaren. När han hamnar i vattnet slås han mot fartygssidan men plötsligt dyker det upp en flotte som man kan klamra sig fast vid. Vinden får tag i flotten och kastar iväg den 20-25 meter från fartyget. Daniel kan se Estonia sjunka. Hon lägger sig med botten uppåt och sjunker med fören först. Daniel får upp tre personer till på den upp- och nedvända flotten. De befinner sig på flotten i cirka två timmar. Sedan blir de upplockade av Mariella och tas till Stockholm. Väl i Stockholm tas Daniel till Södersjukhuset. Så lät Daniels vittnesmål. Han förhördes den 1 oktober 1994. I hytt 1027 som han delade med Jasmina Weidinger bodde även Matt som också överlevde. Han befann sig ute på däck 6 när slagsidan uppstod kort efter klockan 01 estnisk tid. Och delar av hans vittnesmål har jag gått igenom i en annan video. Den fjärde personen, Danny, som också bodde i hytt 1027 överlevde inte katastrofen tyvärr. Vart han befann sig när katastrofen inleddes verkar ingen veta. Han hade inte varit i hytten på hela kvällen. Och som du kanske noterade säger Daniel att Estonia sjönk med fören först. Ungefär 20% av de som såg Estonia sjunka säger att hon sjönk med fören först. Cirka 62% säger att hon sjönk med akten först och 18% säger att de inte hade någon uppfattning om hon sjönk med fören eller akten först. Men det var allt för den här videon. Tack så mycket för att du har tittat. Vi hörs i nästa video. Ha det så gott. Hej då!